அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சுந்தர் அந்த சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங்க நம்ம எல்லாருமே சரியான முறையில் பயன்படுத்தணும் வெறும் பொழுதுபோக்கு போக்குக்கு மட்டும் இல்லாமல் அது அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம பகிர்வதுக்கும் பயன்படுத்தணும்னு வைங்கன்னா நிறையா யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அதுலேருந்து ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் மூலமாக தான் நம்ம எங்கெங்கே இருக்க நண்பர்கள் கூட முகம் கூட நேரடியாக நம்ம பார்க்காத நண்பர்கள் கூட ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஒத்து வர முடியும் அவங்களோட நம்ம சேர்க்கை பண்ண முடியும் அப்போது அவங்கக்கிட்ட நிறைய நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட நிறைய நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கும் இந்த ரெண்டு நல்ல கருத்துக்களையும் நீங்கள் பகிரத்துக்கும் ஒழுக்கத்தையும் நாகரீகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் பண்புகளையும் வளர்த்து கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல ஊடகமாக அதை நம்ம பயன்படுத்தி ஆகணும் இன்றைக்கி வந்து எல்லாம் பொழுது போ ஒன்றுமே இல்லை ஒரு நண்பர்கள் கூட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு நண்பர்கள் ஒன்று கூட்டுறாங்கனாலும் அந்த நேரத்தில் அவங்க எதை பற்றி சிந்திக்கிறாங்க எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களை மட்டுமே தான் அவங்க பேசுகிறாங்க அவங்க கூடுற இடமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்க்கு இல்லை பீச்சு இல்லைனா சினிமா தேட்ரு இல்லைனா மாலு இல்லைனா வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு அங்கே திங்கக்கூடிய அசைவ உணவு பழக்கங்கள் இது எல்லாமே மனிதனை கீழ்நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு செயலாக தான் இருக்குது அப்போது எ இந்த காலத்தில் எந்த நண்பர்கள் கூடினாலும் அவங்க ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயத்த கூட பேசுகிறதே கிடையாது அப்போ எதுக்கு அந்த நண்பர்கள் சேர்க்கை அதாவது நண்பர் சேர்க்கை அப்படிங்கிறது கூட வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம எல்லோரும் எல்லோரும் கூட நட்பு வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நட்பை வந்து ஆராய்ந்து தான் அதாவது ஒருத்தர் யார் அவரோட செய அவரோட செயல்கள் என்ன அவங்களோட குடும்பம் நிலை என்ன அதை குடும்பம் நிலைனா அவங்க என்ன ஒழுக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் அவங்களோட நட்பு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அது நட்பு ஆராய்தலில் அதெல்லாம் வருது அப்புறம் பண்புடையாரோட சேர்க்கை தான் ரொம்ப முக்கியங்கிறது அதாவது உற்றுநோய் உற்றுநோய் நோன்று உற்றுநோய் நீக்கி உறாமை முற்காக்கும் பெற்றியார் பேணி குழல் அப்படிங்கிற குழல் அப்படிங்கிறார் அதாவது தனக்கு வந்து துன்பத்தை போக்கிக்கிட்டு எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய துன்பத்தை போக்க வல்லமை பெற்ற அந்த பண்புடையார் கூட தான் நம்ம நட்பு சேர்க்கை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இப்போ கூட நண்பர் கூட்டம் எல்லாமே ஒரு டைம் பாஸ் கூட்டம் அவங்க நண்பர்களே கிடையாது அதாவது ஒருத்தரோட நட்பு நட்பு மூலமாக நமக்கு ஒழுக்கம் பண்பு நாகரீகம் அறிவு ஆரோக்கியம் இது எல்லாமே வந்து முன்னேறணும் அதுதான் சரியான நண்பர் கூட்டம் இப்போ சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு நட்பு அந்த நட்புனால் என்ன பலன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம்னா சுத்தமாக ஒன்றும் கிடையாது காசு தான் விரயமாகுது அங்கே ச அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி அங்கே செலவு பண்ணி இங்கே செலவு செலவு பண்ணி நம்ம காசு தான் வந்து போகுதே தவிர ஒரு அறிவும் வர மாட்டேங்குது மற்றபடி கீழ்நிலையை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் எது வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியங்கிறத புரிஞ்சுக்காமல் ஒரு ஆடம்பர வாழ்க்கையை வாழ்கிறது தான் நண்பர் கூட்டம் இருக்கே தவிர மேன்மை வாழ்க்கையில் மேன்மையாடுறதுக்கு அந்த நண்பர் கூட்டம் இல்லை அப்படி நம்ம அந்த மாதிரி கூட்டம் இல்லை நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கோட்பாட்டில் இருந்தாலும் இந்த இணையதளம் மூலமாக மட்டுமே நம்மளால் தூரத்தில் இருக்கிறவங்க கூட நட்பு வச்சுக்க முடியும் தூரத்தில் இருக்கிற பண்புடையாரோட தூரத்தில் இருக்கிற ஒழுக்கமான ஆட்களோட அறி அறிவாளிங்களோட நம்மளால் நட்பு வச்சுக்கிறதுக்கு உதவுறது இந்த சோஷியல் மீடியா மட்டுமே அப்போ இந்த சோஷியல் மீடியாவை நம்ம சரியான முறையில் பயன்படுத்தினோம்னா நல்ல கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கலாம் அது எல்லாமே நம்ம பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு இந்த இந்த மீம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த போஸ்ட்டும் இல்லை ஒருத்தங்களை கலாச்சி போடுற போஸ்ட்டையும் அப்புறம் ஒரு பொழுதுபோக்குக்கான படங்கள் இது மாதிரி மட்டுமே தான் அதில் புரண்டுட்டுருக்கே தவிர எந்த ஒரு ஒழுக்கங்களும் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான பண்புகளையும் அறிவையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு போஸ்ட் கூட நீங்கள் பார்க்க முடியாது அப்படி பார்த்தாலுமே அது வந்து சரியானதா அப்படிங்கிறது நம்ம செயல்படுத்தி பார்க்காத வரைக்கும் தெரியாது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்காத வரைக்கும் தெரியாது எப்படி யார் யாரை கேட்பினோ அப்புறம் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு அப்போது யார் அந்த கருத்தை சொன்னாலும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து அதுக்கப்புறமா தான் அதை நம்ம வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நிறையா நேரங்கள் நமக்கு செலவாக வேண்டி இருக்குது ஆராய்ச்சிகள் நம்ம செஞ்சால் தான் அதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்கு சரியான ஒரு நண்பர் கூட்டம் தேவை அது பண்புடையாராக இருக்க வேண்டிங்கிறது கட்டாயம் அதனால் நம்ம த தமிழ் இலக்கியங்களில் இருக்கிற உண்மைகளையும் நீதிகளையும் ஒழுக்கங்களையும் நான் இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வரேன் அதில் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு உணவு பழக்கங்களையும் வாழ்க்கை நெறிகளையும் நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறையா போஸ்ட்டாக போட்டுட்டு வரேன் இது இது மாதிரி மீதி இணையதளத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களும் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களோட வாழ்க்கையோட முன்னேற்றத்துக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திங்க வெறும் பொழுதுபோக்குக்கு மட்டும் ஊடகத்தை பயன்படுத்தாமல் அதாவது தமிழ் இலக்கியங்களில் ம தமிழ் தான் ஆதி மொழி அதில் தான் நிறைய உண்மைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தமிழ் இலக்கியங்
படிக்கிறத விட்ட விடக்கூடாது அதை இழிவுபடுத்தாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மடப்பாட கல்வி முறை வெள்ளக்காரம் பள்ளி முறை கல்வி முறை அப்படிங்கிறதுனால அது எதுவுமே உண்மை கிடையாது ஒருத்தங்க கிட்டு போய் அடிமையாக வேலை செய்கிறதுக்கு மட்டுமே நம்மளை பழக்கப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு கல்வி முறையாக இருக்குது தமிழ் இலக்கியங்களை மட்டுமே உண்மைகள் இருக்குது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதை எல்லாருக்கும் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அதுக்காக மட்டுமே நம்ம ஊடகத்தை பயன்படுத்தினோம்னா நம்ம மிகச்சிறந்த அறிவாளியாகலாம் ஆரோக்கியசாலியாகலாம் இது ஒரு விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு காணொலி நன்றி வணக்கம்